good morning students during the last classes uh, we explained about the various types of share issue prices and also explains the sweat equity shares and uh, right shares etc on continuation of the previous classes the next topic is that bond shares ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഫ്രീ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വൺ എ കമ്പനി വാണ്ട് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷെയ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ദ ബോണസ് ഷെയ്സ് ആർ ജനറലി issued out of the free reserves of company or security premium account of the company or capital redemption reserve account of the company sadharana gadil itarathilla bonus share issue cheyapadarulla endinna pradhana petta source of income annalladu onengil free reserves le amount utilize cheyidu kondu kodukavunnana allekil security premium account le amount upayogapaduthi kondu kodukavunnana adu allekil capital redemption reserve account le amount ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ഷെയർ ആയിക്കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഷെയർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസുകൾ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ടു ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വായ്പ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഡെപ്റ്റ് എമൗണ്ടിന് മുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നതിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫോൾട്ടും വരുത്താത്ത കമ്പനി ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബോണസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് എ കമ്പനി ഹാസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫോൾട്ട് ഓൺ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് സജാസ് contribution to the provident fund or gratuity or bonus etc company sambandhichodathalam bonus share issue cheyanundengil athram companies oru kaaranam vachalum employees inde bhagamayi konde compulsory aayi konde statutory payment aayittu nadathenda provident fund lekulla contributions allekil gratuity amount lekulla contribution allekil bonus lekulla contribution itharathil amount of contributions krithyamayi konde nadathunnil oru default um veruthatha company aayirikanam ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപ്ഷൻ ആണ് കോൾസ് ഓൺ ഷെയ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ലംസമായി കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തതിന് പകരം കമ്പനി അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് എപ്പോഴാണോ കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് റിക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എമൗണ്ട് കാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിക്കൊണ്ട് കമ്പനി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് വരാറുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസിൽ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നോർമൽ കേസസിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാ ഐ മീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുമായിട്ട് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ അൺപെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ
കമ്പയുടെ ഓരോ ഷെയറിന് മുകളിലും ഇനിയും അടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ടോ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കോമ്പോണൻസിനോ പറഞ്ഞ പേരാണ് കാൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൾസ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് നോർമൽ കേസസിൽ കാൾസ് ഓൺ ഷെയർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് റൂൾസുകൾ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദി പവർ ടു മേക്ക് കാൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് ഈസ് ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന് മുകളിൽ കോൾസ് മേ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടി അത് തീരുമാനമെടുത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കോൾസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൃത്യമായി കൊണ്ട് കോളായിക്കൊണ്ട് വിളിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ദർ ഇസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ബൈ ദി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോൾസ് കോൾസ് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളിങ്സാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എ കോൾസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡേറ്റർ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഈ റിസർവായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് നോർമൽ കേസസിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ലിക്വിഡേറ്റർക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള റൂൾസാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കാൾസിൻ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കോൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി അടയ്ക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പെർമിറ്റബിൾ ആണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ എനി എമൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഓർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കമ്പനിയുടെ കോൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്പനിയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടക്ക് അടച്ചു വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്തോളാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺസിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൺസിൽ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ അടച്ച എമൗണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കൃത്യമായി കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് കൃത്യമായി കൊണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു റൂളിങ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കോൾസിന് അരിയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ കോൾ വിളിച്ചതിന് ശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡർ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഇഫ് എനി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഷെയ്സ് ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് ആക്ച്വൽ കോൾ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് കാൾസിൻ അരിയേഴ്സ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി എടുക്കാറുള്ള ഡിസിബിളറി ആക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് അതുകൂടി നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് എ കമ്പൽസറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹു ഹാസ് മെയ്ഡ് ഡിഫോൾട്ടഡ് ഇൻ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൾ മണി കമ്പനിയുടെ കോൾ മണി ആവശ്യം അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ കോൾ മണി ആക്ച്വലി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെയ
ബിഫോർ ഫോർ ഫീച്ചിങ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് കാൾസിന് അരിയർ വരുത്തിയ കാൾ വിളിച്ചിട്ടും എമൗണ്ട് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് അടക്കാതിരുന്ന കാൾസിന് അരിയർ വരുത്തിയ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എമൗണ്ട് രണ്ടാമത് അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പ്രയർ പ്രയർ നോട്ടീസ് എങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ടീസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാൾ മണി വിളിച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള വാണിംഗ് അടക്കം ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടും കം ഈ പറയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാൾസിന് അരി അരിയർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് വീണ്ടും അടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ റൂൾസ് പ്രകാരം ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു പാസിങ് റെസൊല്യൂഷൻ ബൈ ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി അത്തരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ ഷെയർ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുകയും അത്തരം ഷെയർസ് പിന്നീട് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഇനി ഫോർ ഫീച്ചറിന് പുറമേ നമ്മൾ കാൾസിനേരി വരുത്തുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടേംസ് ആണ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ളത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആക്ഷൻസ് അല്ല പകരം കാൾസിന് അരി അരിയർ വരുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് ആ എമൗണ്ട് കാൾ മണി അടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സെറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയ്സ് എന്നുള്ള പേരിലായിട്ട് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ സെഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സി